Древен Египет продължава да омагиосва въображението, откакто за първи път бяха почистени пясъците от Великия Сфинкс. През последните два века Египет се остава мания за археолози и историци. Въпреки многобройните археологически разкопки и изследвания, все още има много неща, които не разбираме и не знаем за древната страна. Някои от най-големите открития на древния свят все още лежат покрити под пясъците на Египет, чакащи да бъдат разкрити. В това видео ще ви разкажем пет от най-известните, все още неразрешени мистерии на Древен Египет. Мумията увита в Петруска книга През 1848 г. чиновник на Кралския дворец в Виена Михайло Барич купува саркофаг с женска древна египетска мумия от магазин в Александрия. Той бил страстен колекционер на древни предмети на изкуството. След това, години наред, той излага на показ тази мумия като декорация в дома си, без обаче да осъзнава какъв безценен артефакт притежава. В даден момент той сваля ленените обвиващи мумията и ги поставя на показ в отделна стъклина витрина. Изглежда обаче, че никой не забелязва надписите по лентите или не им отдава особено значение. Мумията остава изложена в дома на Барич до смъртта му през 1859 г., когато преминава във владение на брат му Илия, свещеник в Словения. Тъй като той не проявява интерес към мумията, я дарява през 1867 г. на Държавния институт в Загреб, днешен археологически музей в Загреб. Реставраторът Мият Цапчар записва в инвентарната книга следното. Мумия на млада жена с премахнати обвивки, стояща в стъклена витрина и държана изправена от желязна пръчка. Друга стъклена витрина, съдържаща привръзките на мумията, които са изцяло покрити с надписи на непознат и неразшифрован до сега език, представляващи изключително богатство за Националният музей. Мумията и нейните обвивки са разгледани същата година от немския египтолог Хайнрих Брукш, който смята, че това са египетски иероглифи. Той не предприема никакви допълнителни изследвания върху текста до 1877 година, когато в случайен разговор с Ричард Бъртън относно роническата азбука разбира, че писмеността не е египетска. Двамата осъзнават, че текстът е от изключителна важност, но погрешно стига до заключението, че е транслитерация на египетската книга на мъртвите на арабски. През 1891 година лентите са трансплантирани до Виена, където са щателно разгледани от Джейкъб Крал, експерт по копски язик, който очаква писмеността да бъде етруска и сглобява отново лентите. Именно неговата работа установява, че лентите представляват ръкопис, написан на етруски. Първоначално, происходът и идентичността на мумията са неизвестни, поради нередовният характер на нейните разкопки и продажба. Това води до различни спекулации, че мумията може да е имала някаква връзка с етруската цивилизация, обитавала териториите на Древна Италия. Но папирус, заровен с нея, доказва, че тя е египтянка и удостоверява самоличността и като Неси Хенсу, съпругата на Пахер Хенсу, шивач от Тива. Думите, увити около тази мумия, съставляват най-дългия етруски текст, който някога е намиран, датиран от трети век преди новата ера, наречен е Загребска ленена книга. Все още има много въпроси, останали без отговор. Все още не се знае какъв е текстът. Разчетени са само няколко думи, които изглеждат като дати и имена на богове. Какво означава това? Защо и дали Пахер Хенсу от Тива е създал и ловил ръкописа около мъртвото тяло на жена си? Друг е въпросът – какво прави етруски ръкопис в Египет? Барелепът от Дендера В храма на богиня Хатор, в град Дендера, на една от стените би открит необичайен бареле. На него ясно се виждали човешки фигури, а до тях – гигантски колби, подобни на съвременните лампи с волфрамова жичка. Във вътрешността на лампите били изрисувани линии, наподобяващи вълнисти змии. Острите им опашки влизали в изображение на подобяващи цветето на лотоса, обхващащо тясната част на прозрачна колба. На релефа също е показан своеобразен кабел, съединяващ това устройство с съндък, подобен на разпределителна котия. Водещият специалист в областта на електротехниката, Харн, изказва мнението си, че така наречените стълбове на джет, на които се намират прозрачните колби с змиите, много приличат на съвременните изолатори на високо напрежение. В този случай, 
Змиите трябва да изобразяват спираловиден, газосветен разряд под въздействието на високото напрежение от листенцата на цветовете на лотоса. Стаята, в която се вижда тази картина, е единствената в целия храм, която не е имала лампа с горящ огън. Археолозите са открили остатъци, които показват, че египтяните са имали горящи лампи във всяка друга част на сградата, освен в тази стая. Така че, ако те не са имали ранна версия на кружка, съхранена тук, как са виждали нещо в тази стая? И ако стаята е била тъмна, защо ще си правят труда да поставят толкова сложно изображение на стената? Споделете ни какво мислите в коментар. Разрушената пирамида на Джедафра Пирамидата на Джедафра днес трябваше да бъде най-високата от всички пирамиди в Египет. Той не е имал ресурсите да построи най-голямата пирамида, но е направил така, че върхът на гробницата му да е малко по-висок от всички останали, като построил пирамидата си на хълм. Джедафра бил син и непосредствен наследник на трона на Хеопс, строителят на голямата пирамида в Гиза. Майка му оставя загадка за археолозите и историци. Джедафра бил фараон, който управлявал Египет около 2556 години преди новата ера и по време на царуването си преди почти 5000 летия той построил най-високата и най-невероятната пирамида, дори от тези, които са били построени по бреговете на река Нил. По някаква причина обаче, докато всички други пирамиди в Египет все още стоят след хиляди години, само пирамидата на Джедефра е напълно унищожена. Всичко останало от нея е само основата й. Никой не е съвсем наясно какво се е случило с пирамидата, но има различни теории. Някои смятат, че Джедефра просто е умрял преди да бъде построена по-голямата част от пирамидата му и в крайна сметка тя е останала в развалини. Други смятат, че римляните са разрушили пирамидата заради камъните. Някои обаче твърдят, че египетският народ наистина е ненавиждал Джедефре, до толкова, че е разрушил цялата пирамида само от омраза. Пирамидата на Джедефра е построена в Абуруваш, северно от Гиза. Това е най-високата част на Мемфиското плато и макар, че пирамидата е била с по-малки размери, от 106 на 106 метра се е извисявала най-високо. Понеже от изток, юг и запад доста по доплатото Абуруваш е затруднен, наложило се към североизточната страна да се построи път с дължина над километър и половина, за да се транспортират строителните материали. За разлика от другите пирамиди в Гиза, облицовката на тази е била от червен камък. За разлика от другите пирамиди в Гиза, облицовката на тази е била от червен камък. Съоръжението по-настоящен представлява купче на руини, която в най-високата си част не достига повече от 10 метра. До източната страна на пирамидата се е намирал храм, от който почти нищо не е запазено. Около храма в траншея с дълбочина 10 метра, предназначена за царската слънчева ладия, са намерени отломки от статуи, разбити умишлено и едновременно. Друга теория, според някои египтолози, е, че разбитите изображения на Джедефра свидетелстват за междуособна борба между двамата братя, завършила с победа за Хефрен. Доказателства в подкрепа на тази хипотеза липсват, тъй като няма яснота за периода, в който комплексът е разрушен. По време на експедициите си в Сахара, Карло Бергман открива доказателства, че по времето на строителството на пирамидата на Джедефра в района са пребивавали египтяни. На няколко километра северно от пътя на керваните, на една скална стена, е нарисувана фигура на фараон, който поваля с боздогана си врага. Под нея в скалата са издълбани два картуша. Клаус Кулман от Германския археологически институт е успял да ги разчете. На единият от тях е изписано «Злато на боговете», а на другия «Раджадев» – «Нека бъде вечно надарен с живот, дълголетие и радост». На вторият картуш – може да се види саморъчният надпис на фараона. В основа на надписите се определя и мащаба на експедицията. Това са две групи от по 400 души, съставени от принадлежащи на царското гробище, т.е. строители. Най-вероятно целта им е била добив и доставка на червени камъни от местните скали. Навярно мистерията около изгубената пирамида, макар и да са намерени нейните останки, никога няма да бъде разкрита. Коя всъщност е Нефертити? Бюстът на Нефертити е един от най-известните символи на Древен Египет, но самата кралица все още е забулена в мистерия и интриги. Кралица Нефертити е легендарна, тъй като е една от малкото жени, които са управлявали Египет, при това е била изключително красива. На 15 се омъжва за 16-годишния Аменхотеп IV. 
Непертити е родена през 1370 г. преди новата ера. Египтолозите обаче продължават да спорят за това какъв точно е происхода ти. Много от тях са убедени, че тайната на происхода й е кодирана в самото име на красавицата. Непертити на древно египетски означава една красива жена е дошла. Значи тя е дошла в Египет от другаде. Но името се превежда също и като идващата красота или красавицата дойде. Съществуват сериозни доказателства, които предполагат, че Нефертити е родена в Египет, дъщеря на предворния Ай, който е брат на майката на Ехнатон, царица Ти. От брака с Ехнатон има 6 дъщери, но няма синове. Дъщеря им Анхсен Патон, по-късно наречена Анхисен Амон, е бъдещата съпруга на своя полубрат Тутан Камон. Нефертити и Ехнатон основават град Амарна, Ахетатон, хоризонтът на Атон. В Горен Египет около 1348 г. преди новата ера, като нова столица на своето царство. Всеки ден Невертити и Ехнатон преминавали в колесниците си от единия край на града до другия, отразявайки пътуването на Слънцето през небето. Докато гробниците на други фараони все още се извисяват над Египет, и днес никой не е намерил окончателното място за покой на Невертити. Търсенето на гробницата и продължава от години. До 2018 година археолозите са почти убедени, че са я намерили в тайната стая, скрита в гробницата на фараона Тутанкамон. Наскоро обаче, след внимателно сканиране на стената, учените откриха, че там няма нищо. Любопитно е, че не се споменава за смъртта и в египетската история. След около 12-та година от управлението на съпруга и Акханатен, всички споменавания на Нефертити спират съвсем. Някои смятат, че това е така, защото тя е станала фараон и вече е с различно име, но не всички са съгласни с подобна теория. Според доктор Джойс Тицли, най-простото обяснение е, че Нефертити изобщо не е фараон. Той смята, че през 20-те години на 20 век хората преувеличават ролята на Нефертити, защото скулптурата на лицето й става известна и те просто искат тази древна красавица да бъде много популярна. Според доктор Тицли, обяснението е просто. Не знаем какво се е случило с Нефертити, защото тя просто не е била толкова важна за историята. Изчезналата земя Пумт Древните египетски писания са пълни с препратки към място, наречено Пумт. Описвано е като рая на земята. Това било древно африканско царство, богато на злато, слонова кост и екзотични животни, където по-късно търгували древните египтини. Царството трябва да е било изключително мощна военна сила, за да заслужи уважението на египтяните, които са го наричали Божията земя. Знае се, че Пунт и Египет са започнали търговия помежду си около 26 век преди Христос. По същото време на власт бил Куфо, Хеопс. Тогава е изградена и Хеопсовата пирамида в Гиза. От египтяните разбираме и за многобройните морски експедиции до Пунт. Няма никакво съмнение, че той е съществувал. Има многобройни споменавания за това царство в древните писания. Появява се дори рисунка на кралицата на Пунт в древен египетски храм. Но независимо от това, колко мощно и колко важно е било това място, никога не е намерено и никой не знае къде е било. Според теория на учените, Пунт се простирал по южните части на днешен Судан, по южното крайбрежие на Червено море, някъде по поречието на Нил и по границите на Етиопия и Судан. Единствените следи, които имаме от Пунт, са артефактите, които египтяните са запазили. Учените са проучили мумифицираните останки от два бабуина, които египтяните са получили в дар от царството и са открили, че поне бабуините са дошли от района на съвременната Еритрея или източна Етиопия. Но не се наема да твърдят, че там е било царството Пунт. Макар това откритие да дава някаква отправна точка. Ако някога руините на царство Пунт бъдат намерени, няма съмнение, че те ще отворят съвсем нова страница от древната история, която ще помогне да разкрием още по-добре миналото си. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Също може да ни подкрепите като харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.